The Shrink Next Door o El Psicólogo de Al Lado es un podcast creado por Joe Nocera y estrenado por Wondery en el 2019 que cuenta la historia real de Isaac Hershkov, un profesional de la salud mental que abusó de la relación con sus pacientes explotándolos para su beneficio personal. Es una historia tremenda. Este 12 de noviembre, la plataforma digital de contenidos audiovisuales Apple TV Plus estrenará una miniserie basada en esa historia. El elenco principal está compuesto por Will Ferrell como Martin Markowitz, la víctima más notable del doctor, Paul Rudd como Isaac, el doctor, Catherine Hahn como Phyllis, la hermana de Martin, y Casey Wilson como Bonnie, la esposa de Isaac. Con estas dos últimas hablé de manera virtual. Vean esto. Is he your psychiatrist? Psychiatrist, business partner, best friend. How does all of that work? He just has no boundaries and I don't trust him. Cut her out of your life. She's the only family I have. Hello to the two of you. Hola a las dos, ¿cómo están? Bien, bien, hola. I have to confess that I have been hunted by this story. Debo decirles que estoy obsesionado con esta historia. This is based on a real story. Leí la sinopsis y me dije, ¿esto está basado en una historia real? Incredibly interesting to me. Así que obviamente, ver el show ha sido supremamente interesante para mí y quiero saber cómo fue para ustedes dos entender algo así que uno se puede imaginar pero jamás cree que pueda pasar. ¿Cómo fue para ti, Catherine? Well, you know, for me, yes, you're right. After hearing the podcast, I was like, my, you know, my job. Bueno, sabes, para mí sí, tienes razón. Justo después de escuchar el podcast, yo quedé como, wow, no podía creer por lo que este hombre había pasado o por lo que se había permitido pasar. Nuanced. There's no real victim and villain like it's such, you know, such a. Lo que George escribe es un matiz en el que no hay una víctima real y un villano, como si fuera un indicio de una zona gris blanda y exquisita. Relationships, where whether it be a love relationship. Pero para mí puedo verlo en muchas relaciones, ya sea una relación amorosa, una relación laboral de jefe y empleado. Influence. Um, or manipulation. Hay tantas relaciones en las que la influencia y la manipulación puede causarte una religión. Como tantas relaciones en las que puedes perderte a ti mismo y todo tu sentido de autoestima por alguien más. Así que creo que es algo con lo que se pueden identificar bastante. So much fun. Is that allowed? Well, I did the work, did I? He's changed my life. He's changed me. You clearly have a good eye. Me? The other one with a good eye. Eyes. Two eyes. The, the, the appropriate quota of ocular spheres. <laughs> Um, his, we understand... Obviamente entendemos como audiencia los sentimientos de la hermana de Martin, pero también, o al menos eso fue lo que me pasó, I started to feel to work. empecé a sentir por los dos personajes desde la perspectiva del personaje de Casey. ¿Cómo fue para ti desarrollar eso, entender ese punto desde el que ella los ve? Creo que es un lugar muy interesante porque está casada con este hombre y piensa que él lo es todo, piensa que es como un dios. Y luego de estar casada, con el paso del tiempo empiezas a ver cosas y te preguntas qué tan consciente es y si asimila su comportamiento. ¿Es ella cómplice? Marge viene con el personaje de Wolfhard y ella está un poco celosa de la atención que está recibiendo de su marido, pero también es empática cuando ella empieza a ver que se aprovechan de él porque ella misma ha estado allí. Es un personaje muy interesante de interpretar. Tendemos a creer que las relaciones de sangre son las más fuertes, sin embargo, la hermana de Martin es alguien que es alejada de un modo inimaginable. Quiero saber, Catherine, cómo fue para ti eso. Está escrito deliciosamente. ¿Cómo fue eso? Oh, yeah. I, I'm with you. I think it was written so deliciously by Georgia Prochetta. Sí, concuerdo contigo. Creo que fue escrito de una forma tan exquisita por George Prennant, el escritor que hace que funcione. Fue increíblemente difícil porque cuando comenzamos fue una profunda y verdadera historia de amor entre hermanos al comienzo de la serie, entonces teníamos mucho que perder. Era muy importante para nosotros establecer lo que estaba en juego como lo más relevante posible. 
para que sintieras suficientemente perdida y la pérdida de su relación de una manera tan profunda como fuera posible. He shunned. Phyllis. Así que claro, fue realmente muy difícil. Tengo dos hermanos y no lo puedo imaginar. Y tampoco puedo imaginar que esa persona me diga que no puede ver eso. Y lo que eso hace a tu sentido de autoestima, a tu sentido de identidad. Y empiezas a sentirte en caída libre. This particular human Phyllis, who is so Esta Phyllis humana en particular que es tan notable fue capaz de forjarse una vida hermosa, plena y rica para sí misma y aún mantener un espacio en su corazón para Marty o cada vez que él regresaba por lo que ella fue una verdadera aspiración para mí una verdadera inspiración There's no shame in feeling pain, Marty Be the ruler of your own domain Work begins at 9 a.m. sharp Phyllis I'm trying to be ruler of my own domain. This therapy is really working out, huh? It is, it really is. And the show, in... y el show en general, es una mirada muy interesante a la salud mental, algo que tendemos a ignorar. Les quiero agradecer mucho por su tiempo. Gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. Bye. Without trust, we have nothing. I trust you completely. This is my decision. He's living in your head. I am...